Eh, ano ko na muna? Alright, so live na tayo. Good afternoon, everyone. Kamusta kayo? Kamusta, Hana and Shella? Kamusta? <laughs> Wait lang tayo ng mga ilang viewers pa. Um, kamusta kayo? Nasa bahay lang kayo, no? Um, hindi naman kayo naglalabas. Parang kayo taga QC, Hana and Shella. QC, no? Baka magkakabahay lang. Lapit lang. <laughs> Saan ka sa QC, um, Shell? Habang nagantay tayo ng viewers, magchikahan mo na tayo. <laughs> Ay, naka-mute. Sorry. Ayan. 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 Quezon Ave. Malapit lang ako sa EDSA. <laughs> Quezon Ave. Malapit ka ba? Oh. Malapit ka ba? Mga isang, ta- mga isang tumbling at isang ano. Ah. Mga dalawang tumbling. Mga ganon. Saan ka? <laughs> <laughs> Nako, congratulations sa us. Ang dami nating cases, di ba? <laughs> <laughs> Alright. So, ayan, good evening True. everyone. Ay, dito sa amin talaga. As in, as in isang ano lang. May delay ba si Hana? Or Hi everyone, sa, good evening. Sa akin ang may problem. Shell, may delay ba sa'yo si Hana? <laughs> well, oo, para, <laughs> parang Hana. ano. Hana. Para kang may konting delay. Anyway, good afternoon everyone. So welcome sa ating um, free webinar about um, make writing a living. So baka mamaya meron kayong skills about writing, for example. Okay, so we're gonna be discussing more about that. Um, Live din po kami sa YouTube channel. So if ever na hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Kasi um, feedback ng iba, mas mabilis daw yung um, streaming sa YouTube kesa sa Facebook Live minsan. Ayan. So good evening sa ating mga maagang nakalogin ng mga viewers. Ayan, si Ryan, si, si Alice, si Maymay, ayan si Maymay, ayan si Nenet, um, Maricel, and si Siti. Hi! Hi! Ayan. <laughs> So, alright. Um, siguro kahapon nakita niyo na si Shell, no? Um, sinamahan niya akong mag-discuss about cover letters. So, if hindi niyo pa napapanood 'yon, pwede niyo siyang panoorin sa YouTube channel or sa Facebook um sa Facebook page namin. And Hannah is also with us. Hannah is our social media mentor. And I would like to thank um Hannah and Shell for doing a free webinar with us, no? Um I I remember This month, two years ago, um, I started my very first um, free webinar. I spoke for, I think, two hours talking about Microsoft Excel. And naalala ko lang kasi two years na this month. And doon lang ako nag-start eh, sa mga pa-free webinars na yan. And um, I think nagkaroon ng magandang resulta, especially if you have like a heart to share yung skills mo for yes. free. Um, wala namang mawawala eh, di ba? Basta, kaya na-amaze ako kapag meron nag-reach out sa akin. Um, FYI lang guys, Hana and Shell reach out sa akin like they voluntarily um, uh, reached out sa akin na, ano mo yun, they, they would like to mentor the, the group, they would like to support yung advocacy ko. So, thank you in advance sa inyo, ladies. Ayan. Um, yeah. Okay, so si Hannah din po ang ating magiging main trainer sa ating social media management and marketing 101 uh, training sa August 5, 12, and 19. So if you have any questions about our training, kung paano mag-join, pwede nyo kaming ATM sa page. Okay, and um, alright, si Chell, matagal na rin member ng group natin no sa Excel Hub, Chell. I think yes. matagal na rin na uh-huh. doon. Ah, uh-uh. medyo may pagka silent silent reader lang, 'di ba? <laughs> pero <laughs> Pero nanonood ako ng mga webinar talaga kasi syempre pa, minsan nga kahit habang nagluluto, 'di ba makikinig ka. Yan, so may natututunan ka talaga. Kaya I approach Coach Roxy, sabi ko, I want to um, volunteer as a mentor din kasi nga nakikita ko yung advocacy niya which mm-hmm. is uh, 
siguro sa dinami-dami ko na rin na-join na nag-group, um, uh, Excel Hub, iba yung advocacy niya. That's why I stayed. FYI, uh, talagang umalis ako sa ibang groups. And then I only maintain, siguro dalawa na lang yung groups. Yes, kasi nga, medyo, medyo ano na tayo sa larangan na to. Kaya alam na natin yung mga kalidad ng ibang groups. Eh. Mamimili lang talaga tayo kung saan tayo magstay. <laughs> Totoo yan, no? Especially iba-iba kasi talaga ang ano eh, ang, you know, kalakaran sa ibang groups. Tapos iba-iba Are. din yung learnings. Iba-iba din kung paano may na-manage. So, hindi rin masyadong healthy kung sobrang dami mong groups. Yes. Yeah, so. so, um, totoo yan. Um, I, I think I'm really excited about this topic kasi ako, aaminin ko, weakness ko yung mga ganyan, yung mga writing and all that, no? Pero, Hana, sa, sa palagay mo, makakatulong ba ang topic na to doon sa mga gustong mag sa social media management? Ano sa palagay mo? Yes. Um, super nakakatulong. Kaya nandito ako ngayon kasama ni Coach Roxy. Kasi gusto ko rin talaga siyang, um, gusto ko rin malaman kung paano nga ba. Kasi of course, when it comes to social media management, a part of our task is to create a copy for our content. So with this, with um, with the writing skills na mas- masashare ni Shella, so ibig sabihin, kaya pa nating i-up yung skills natin when it comes to creating a good content na makakakuha ng mga followers or magiging viral yung mga posts natin, ika nga. So I'm, sa- I'm so excited for this and thank you so much. Thank you so much for Shala for um giving time kay Excel Hub na um, ibigay o share yung knowledge mo <laughs> about um make make writing a living. So excited na rin ako. All right. Ayan guys. So um pa-share naman po ng aming um live stream at saka, ayun, um if you guys want to start a watch party pwede rin. Um All right, so I think we're good to go. We have like 40 plus viewers naman na and yung iba mag-join na lang yan later. So, um, Chel, um, siguro you can spend few minutes muna introducing yourself, your a bit of your freelancing journey, kahit nakahapon, medyo nagkaroon na tayo ng konting mm-hmm. intro. And um, especially yung mga newbies natin, um, pinaka-advocacy kasi ni Excel Hub, tulungan yung mga beginners, yung mga newbies, para hindi sila ma-intimidate sa freelancing world. So, um, yeah, You can start. All right, sige. Um, hello everyone. So mag-start ako by introducing yung kung ano yung ginagawa ko as a freelance writer. Uh, I've been with I've been in this arena for nine years already. So nag-start ako noong 2011. Uh, I've used um ang platform ko pa noon is freelancer.com if if uh, familiar kayo doon. So doon ako nag-start and talagang nag-start ako from scratch kasi before ang purpose ko lang naman kaya ako nagsumubok sa freelance is kasi meron akong corporate job so nagsubok lang ako ng freelance right uh, freelance as a freelance sa freelancing kasi una gusto ko sabi ko ano kaya yung pambayad ko sa internet kuning ko sa mga ganitong gigs di ba uh, kasi di ba parang monthly so ganun ganun lang ka simple yung gusto ko until nag-progress naman siya na parang ay gusto ko pag nag-retire ako sa corporate job meron na akong fallback or meron na akong something na ginagawa pa that's why i ventured into this and then you might want to answer bakit ay uh, you, you might want to ask bakit freelance writing kasi um i love reading So ayan na, bakit siya freelance writing? Kasi I love reading. Mamaya sasabihin ko sa inyo ano yung connect niya. Pero um, ayun, and then I started my article writing services business in 2012. Kasi nagkaroon lang ako ng magandang opportunity from a client na uh, marami siyang kailangan ng articles that time thousands of articles kasi it's an SEO. Later, I will explain what SEO is all about. And then, kinailangan niya ng um, writers. Doon ako nagkaroon ng opportunity to build my own business. So, as early as, uh, siguro after a year of writing for that client, nag-build na ako ng business wherein I hired writers on my own and then mas nag-focus ako in managing them, training them, teaching them. And then, at the same time, kumikita din. Kasi nga, uh, yung client is directly ordering articles from me na. Hindi na kami dumadaan ng freelancing platform. So, again, I train who I hire. So, up to now, actually, 
Um, kung makikita nyo, yung aking article writing business, 2012 to 2017, tas mega pa kong isang year. Kasi yung aking long-term um, client um, has to stop also for a while. So ako din, medyo nagpahinga muna. Tapos noong 2019, I finally availed my early retirement sa corporate job. Kaya ayun na, nagtuloy-tuloy, tinuloy-tuloy ko na rin siya. Yan, nakalagay din dito, I train, uh, I, I train, I hire, or I train who I hire. So up to now, I have an article writing services business. So ang ginagawa ko talaga is uh, kung sino yung mga potential uh, or kung sino yung may intent uh, to, to venture into freelance writing. Tapos nakita ko naman may potential, tinitrain ko siya, then hinahire ko siya. I give projects to them also. Then, um... Even if um, meron na akong ganyang business, uh, mga long-term clients kasi yan, I still have my short-term projects. Nagsusulat pa rin ako. Kung baga, hindi ko pa rin pinabayaan yung itong skill na to kasi eventually, I meaning nagsusulat pa rin ako, nagbibid ako sa mga projects sa mga freelancing platform like Upwork. Kasi eventually naman, uh, pagka, syempre, kahit ng anong skill yan, pag pinabayaan mo yan, ma mawawala. Baka, kumbaga, pag hindi mo ni-review ng review or hindi mo siya pinractice ang pinractice, mawawala. Saka, you have to be, sa writing kasi hindi siya yung parang one time, big time na aralin mo siya. Dapat, um, um, it's a, prog it's a prog progressive, um, parang progressive journey. Dap may tre dapat alam mo yung bagong trend, alam mo yung mga bagong facets of writing. That's, ito yung i-discuss ko uh, ngayon sa inyo. So, continuous learning din siya. So, parang ang yung tagline ni Coach, so never stop learning. Kasi nga, um, mahuhuli ka. Sa kasadami ng freelance writers right now, na ang competition niya napakataas. So, pagka nag-try kayong mag-check sa, like, for example, sa Upwork, pag meron dyang nag-post ng isang content writing or article writing project, makikita nyo in span of minutes, nasa 20 to 40 na yung magbibid doon sa project na yon. So, later, I will teach you na paano kayo magkaroon ng edge on uh, mapansin ng mga clients when you bid for your projects. Yan. So that's it. Now I'll start na with our um, uh, webinar or discussion. I'll start with a uh, ano muna, yung definition natin. First, what I will discuss to you today is um, it's not really that scientific kasi uh, ito ay based on sa uh, practices or my experience or yung best practice na ina-apply ko or yung uh, work discipline na ina-apply ko all throughout the years na nagtatrabaho ko as a freelance writer. So anyway, all the con all the contents, if you want to check on the scientific definition or the technical definition, nandiyan naman si Google. So you can Google everything. Andiyan naman siya. Marami naman kayong makikita ang mga available resources. But I what I will share is how I perceive everything based on my experience as a content writer. So what is content writing? So this is the art and science of producing engaging contents for online use. So nakakote sa akin yung art and science. Art and science siya kasi some of the freelancers, ang, ang iniisip nila, this is a creative work. So parang creative work siya, so kailangan yung, di ba parang meron tayong left brain sa right brainer person, so yung right brainer person, creative ka, pag left brainer person ka, scientific ka, or magaling ka sa math, ganyan, analytical yan. Pero content writing is an art and science. Art siya kasi gagamitin mo yung creativity mo, yung imagination mo in producing engaging contents. Science siya kasi meron tayo mga ina-apply na technical techniques or technical um, applications para maging engaging din yung content mo. It's not enough na magsusulat ka lang and then that's it. Like sabi nga kanina ni Hana na um, kailangan nandun yung pagiging may aim ka na yung content mo is mag-viral or mag-trending. Or kailangan ang when you do content writing, ang nasa top of mind mo is yung isusulat mong article is uh, whatever topic it is. Pag nag, for example, may nag-search, let's say nagsulat ka ng topic about ano bang mag fashion. So yung client mo, let's say meron siyang boutique, meron siyang ang products niya ay mga... Uh, women's clothing. So, kung ano yung sinulat mo about that topic, dapat pag sinurch ng 
kahit sino mag-search sa Google, ang i- ang i- ang refer or ang number one na i-recommend ni Google is yung content mo. So that's it. Kayo yun yung sinasabing engaging content. Kailangan hindi lang siya yung para kailangan ng content mo pag binasa ng iba. They will ask for more or they will anticipate for more yung may ano yung yung magva-viral siya or magte-trend siya. Hindi siya yung uh, parang parang hindi ito yung typical na ginagawa natin no nag-aaral tayo na magpapasa tayo ng writing content sa teachers natin then okay na. No. Dito kasi if if you are a freelance writer at hindi mo kayang gawing viral yung content mo, then I think you need to train more. Kasi yun ang, ang hinahanap talaga ng mga, ng mga clients right now is um, yung engaging. So, meaning magva-viral siya, magte-trend siya, kaya dapat alam nyo rin yung science of it, which later I will ano then discuss kung ano ba siya, kung paano siya gamitin. But, just the basic, kailangan creative ka. Kailangan yung imagination mo malawak. Uh, a simple topic, I remember meron akong one of the first clients that I had, ang kanyang, ang kanyang product ay mga baso. So, di ba parang iniisip mo, iisipin mo, paano ako magkikreate ng isang article na ang product niya ay simpleng baso lang. Paano ko siya ibebenta through my content? Anong anong klasing i, i anong klasing uh, content yung isusulat ko na ma convince ko yung right yung audience or yung target reader or yung mga nag-visit sa website ng client ko na bumili ng baso na binebenta niya. So kung titignan niyo, di ba parang ano susulat ko sa baso? Di ba yung baso sa salinan ko lang naman niya ng tubig or ng drinks? Tapos yung baso niya pa, yung typical na baso lang talaga na parang walang wala man lang ano something na something nakakaiba. So yun doon mo pagaganahin yung creativity mo as a writer. But syempre, very basic is yung um yung vocabulary. Hindi ko na siya binang, binanggit dito is uh, pero it's automatic. When you um when you want to venture into freelance writing, dapat malawak ang vocabulary mo. Hindi naman siya hindi naman ibig sabihin nito na ano ah, na parang expert ka na in a certain on a certain language kasi ako naniniwala ako there's no such person na perfect sila sa language nila. Actually kahit na yung mga um, clients from the US, clients from UK or Australia kasi the mere fact that they are looking for a an article writer for them or a content writer, ibig sabihin there's still there's still uh, hindi sila convinced dun sa kanilang vocabulary or hindi sila convinced dun sa capacity nila to write a content. But then again, ang importante diyan malawak dapat yung vocabulary mo. Okay. So that's why kanina, 'di ba na mention ko, I I I ventured into freelance writing because I love reading. So doon na tayo papunta. All right. So skills needed to be successful naman. Ano ba yung mga kailangan mo para maging successful ka dito? Syempre kasi, 'di ba, kahit naman anong freelance job or freelance gig, um hindi ka naman ano lang parang itry mo lang siya, 'di ba? So um gusto mo maging successful ka, gusto mo kumita ka, 'di ba? Gusto mo um yun nga kaya ng title ng ano natin, subject ng topic natin is make writing a living. You want to earn money out from what you want, di ba? Out of from what you do. So freelance writing is a, a one of the um, top na um, uh, freelancing job na maraming, actually maraming Pinoy ang nagbe-venture dito kasi ang Pinoy, ano eh, malawak yung vocabulary nila and uh, magaling sila in terms of uh, expressing their, um, yung, yung, yung hindi lang emotions, yung ideas nila. So, kaya tayo gusto ng mga, uh, so, when in, ter- in terms of freelance writing, mas maraming mga clients from um, the UK, US, or Australia na mas gusto nila mga Pinoy. Kasi mas, na- mas magaling sila mag-express ng ideas. So, what are the skills? Number one, you must master different types of contents. So, uh, siguro most of you na isip nyo pag sinabing content writing, I blog to. So, ito yung mga typical na nababasa ko sa mga website. Actually, that's only one of the many. Later, I will discuss 10 types of contents. Pero yung sampu na yun, those are just uh, 
ten of the many. Sobrang dami ng, ka, na, ng klase. Pero what I will share to you is yung mga um, talagang hinahanap yung mga in-demand skills for content writing. Bakit ko sinabing mas master different types? Wag ka lang, ang ibig ko sabihin dito is you, don't, you, do, you should not settle for one type of content writing. Kung ikaw magsisimula ka as blog writer, it's okay. Pero dapat um, i-upgrade mo yung skill mo. Dapat eventually marunong ka nang magsulat ng e-book. Eventually marunong ka nang magsulat ng product review. Bakit? Kasi sayang yung opportunities na dadating. And minsan seasonal siya. May season na parang ay ang dami naghahanap ng blog writer. May season na ay ang dami naghahanap ng product description or product, uh, uh, product review. So... At least, pag dumating yung mga seasonal na yon, mga seasons na yon, ready ka. Pwede kang, or kaya, uh, marami ka mang, or yung competition, uh, for, ex, uh, for example, blog writers, napakadami na yan. Kasi that's the simplest. Uh, Siyempre, kung mala, mataas na yung competition, lipat ka sa iba. If you really wanna earn, or if you really wanna be successful in this arena, dapat, um, ano ka din, updated ka rin sa competition. That's why, you must master different types of contents. Next is, must not think random, know your audience and competition. In writing, uh, not because sa tingin mo, let's say, nagsulat ka ng isang article, not because nang nakita mo yung article na binasa mo, na impress ka sa sinulat mo, is that's enough already. Dapat lagi mong iisipin, sino ba ang target audience or sino ba ang target readers? Sino ba ang competitors ng client mo? So, hindi lang enough na, ay, okay itong sinulat ko, okay, yung na-check ko na siya sa grammar checker, na-check ko na sa plagiarism tool, okay na to. Kaya number one, number one na tinatanong ako, whenever I, I bid on a project or whenever I have a client, number one na tinatanong ko dun sa client ko, who is your target audience? Sino ang target readers mo? Anong age niyan? Anong, uh, anong, um, anong business niyan? or nasa ang linya ba siya kasi that uh, doon de depende yung klase ng approach mo for example um, kung ang target uh, target readers niya are millennials ibig sabihin gagamit ka ng mga wordings na pang millennials ganon so kahit na ang topic niya is uh, something ordinary pero yung ginamit mong mga words ay uh, may mga millennial words ka doon or mga terminologies. Ibig sabihin, you can catch the attention of their target readers. So, it matters also. Okay. Next, know, yun nga, know the competition. Ibig sabihin, mababasa, mag, you ask the client, who is your competitor? Whenever you talk to a client, ask also, who is your competitor? Give me sample contents or give me the website of your competitors that I will also, you, you also need to study that. Kasi doon mo rin, doon aalamin mo yung strength and weak, uh, yung, uh, yeah, yung weakness ng competitor niya. So at least mag, doon isang way para maging compelling or convincing yung iyong content. Kaya yan, wag yung kakalimutan yan. Next is must be original and possess a unique voice. What does it mean? Um, original syempre, kasi later I will discuss uh, regarding plagiarism. Pero ang sinasabi lang dito is, Original, meaning yung, hindi mo dapat kinopya yung content mo from any source. And uh, possess a unique voice kasi even if, like ngayon, ang daming ano, uh, ngayong COVID or ngayong pandemic, ang daming mga nag-build ng website nila about health and wellness. Kasi di ba ngayon, parang kinoconvince mo yung tao na uh, may pandemic, uh, you are responsible for your own health muna, di ba? So, ang dami nag-build ng website na ganun. Ngayon, kung lahat mag-build ng website, so, ibig sabihin, yung mga writers mo, yung mga writers, ganun din yung mga topics na sinusulat nila. Uh, dapat, yung content mo is, you have to possess a unique voice, meaning, unique yung, even if ordinary siya, even if maraming nagsusulat ng ganung topic, meron kang certain uh, style na gagamitin para maging unique siya. And you can only um, achieve that if you are a wide reader. So ito na yung sinasabi ko na you have to read a lot when you uh, when you are a writer. You have to read a lot. Hindi po, um, ako, nine years na nga ako dito sa field na to, every day I, want, I make sure na meron akong binabasang isang chapter sa isang book 
or I will read at least three contents or three articles from websites. Kasi um, yun yung way ko of ano, updating my vocabulary, updating my um, yung, yung, yung familiarity ko with the trending topics, and also updating yun din familiarity ko with the topic that I am writing. Kaya hindi po pwedeng uh, nagsusulat ka pero iseset aside mo yung reading. Very, very important yan. Sa lahat ng um, tinitrain ko as a writer, lagi kong sinasabi yan, huwag mong palalampasin yung isang araw na hindi, wala kang binabasang something. Whether it's one chapter, two chapters, three articles, whatever, dapat nag may binabasa ka. And um, of course, you don't force yourself um, reading something that you don't like. Kaya nga dapat dito aalamin mo, ano bang gusto kong uh, isulat? So, kung ano gusto mong isulat, yun din yung uh, linya ng gusto mong basahin para at least hindi ka napipilitan at mas marami kang ma-absorb or maiintindihan. Next is, must know SEO, WordPress, Graphic Design, and Yoast. So, nag nagbigay lang ako ng specifics na mga tools or um, technical, technical uh, systems dito. Pero, ano siya eh, uh, uh, if you are a content writer, parang sinasabi ko lang dito, if you're a content writer, dapat familiar ka dito sa mga terms na to. SEO is Site Engine Optimization. Ito yung sinasabi ko kanina that when you write an article, dapat number, ang, ang target mo lagi is number one siya kay Google. Uh, if you are writing a, an article about, um, let's say, yun nga, women's clothing, let's say yun siya. Dapat, kapag ka nag-search yung isang, um, nag-search ako sa Google, ang i-recommend ni Google yung article mo. Yun ang SEO. SEO, Site Engine Optimization, it's, a, it's again, it's something that you do para maging viral yung iyong content. How? You do keyword searching. You do, um, um, you, you, you use keywords, you use words in your article na magva-viral. Okay, later itatakal ko din po yan. Ha? Kasi ano lang muna to, uh, overview lang siya. Next is WordPress. So, I believe merong webinar si Coach regarding WordPress. I attended that. So, alamin din natin siya. Mara WordPress, marami rin kasing, uh, marami namang competitors si WordPress like Wix and other, other platform. Pero kasi the most, ito lang, if you know WordPress, then mas madadalian ka na rin sa iba. So, if you are uh, to spend time in learning something, uh, uh, itong mga platform na to, then I, I suggest that you start learning WordPress. You don't need to, uh, you don't need to learn kung paano yung mga technicalities niya, but at least learn how to create a blog in WordPress. At madaling-madali lang po talaga siya. Hindi naman siya something technical na mag, kailangan mong mag-programming or what. Very friendly naman si WordPress. So, um, once, you go, once you go to the site of WordPress, then madali lang, madali lang kayo makapag-build ng website or makapag-build ng blog ninyo doon. Yung blog ni kasi would be an avenue, is an avenue for the client para i-process or para i I, um, i-publish yung kanilang content. So, whenever you, plus, ano rin ka sa shop, plus, um, additional, additional, ano mo siya, uh, parang skill mo siya when you bid for, for a project. So, for example, si client, tagahanap lang siya ng writer. Pero nung nag-bid ka, sinabi mo, I also, I'm also, I also know how to post a blog in WordPress. I also know how to manage a blog site through WordPress or whatever platform it is. Then plus mo na yon. Pwedeng may edge ka na on other uh, bidders or other applicants dun sa, uh, ano na yon, sa, sa project na yon or sa job description na yon. Next is graphic design. Um, graphic design, akong may recommend dito is at least you learn Canva. Canva is very, very user-friendly, very beginner-friendly, very new, newbie-friendly siya. So, download lang kayo noon, canva.com. Meron namang, meron namang free, ano siya, free account siya. Bakit kailangan mong matuto ng graphic design? Kasi ang article, hindi lang siya puro words. Meron din siyang kasamang mga images. 
So, eh syempre, pag ka naglagay ka ng image sa ibang sa isang article, hindi mo pwedeng gamitin yung image, hindi ka basta-basta pwedeng mag-download uh, from Google at kunin mo yung com- content na yon at ilagay mo doon sa article kasi pwede ka makasuhan yung client mo for using ma- kumaga magkaroon ng copyright issue. That's why if you know graphic design just the simple one like Canva, at least pwede mong i-offer another edge mo na naman 'yan, another plus skill mo na naman 'yan. Na I uh, I'm not I do not just uh write but I also can manage your blog post in WordPress. I also can do graphic design. 'Di ba parang one-stop shop ka na, 'di ba? Parang hindi na kailangan gumastos ni client mo ng uh, babayaran niya na magpo-post ng blog niya sa website or kaya maggagawa ng graphics niya. Nasa yun na ang lahat. Diba? Kanta yun na. So, nasa yun na ang lahat. Next is uh, Yoast. What is Yoast? Yoast is an SEO um, SEO plugin sa WordPress. Yoast is for me lang ha, I just don't know with the rest, baka may alam pa kayong iba. But based on my experience, most of the clients, uh, when they do their, uh, when they have their blogs or their contents in WordPress, they also use this plugin yung Yoast. Yung Yoast, siya kasi yung para siyang, isipin nyo para siyang SEO checklist. Sasabihin niya kung yung content mo ay papasa na ba para maging trending or para maging viral. So, may mga checklist siya doon. So, at least kapag alam mo yung Yoast, alam mo na kung ano pa yung kailangan mong i-edit. Malaking, maganda siya, malaking na itutulong niya sa mga writers. Kasi yon yung Yoast, um, dinedetermine na niya, sasabihin na niya, uh, kulang ka ng words na ganito. O kaya, yung tone of voice mo hindi maganda. Palitan mo siya. Or kaya sasabihin niya, masyadong maikli ang title mo. Something like that. So, may checklist ka. Kaya, uh, familiarize nyo rin yung sarili nyo sa Yoast. And most of the clients are using that. Again, it's another edge for you sa pag apply sa mga content writing um, uh, jobs kung marunong ka niyan. Uh, Lasses must be internet savvy and social media and a social media enthusiast. Of course, just like what I've mentioned, kaya internet savvy kasi you want uh, you 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 like to browse the internet and look for and read articles. So dapat updated ka lagi sa trend sa mga articles or sa content or whatever nature whatever field yung pinili mo. Kung meron kang client at may product yung client na yan at marami siyang competitors online, you should be in- internet savvy enough to research on the competition, to research on the tre- uh, uh, latest trend para ikaw na mismo yung magre-recommend sa client mo na uh, this is the trend right now. I think we should write about this. O kaya, this is, your, your competitor is um, discussing this topic. You might want to discuss this also. Ganun siya. So, dapat internet savvy. Again, social media enthusiast also. Kasi, like ngayon, it's not enough na ang content ay nasa WordPress lang or nasa mga platform, blog, blogging platform lang. Lahat yan naka-connect sa mga social media accounts ng inyong client. Meron silang Facebook, Instagram, Twitter, uh, Pinterest. Meron din sila yan. LinkedIn. So, dapat, Um, ako I have one client na ganun siya. Hindi ko lang minaman, hindi ko lang minamanage yung WordPress site niya, but after I post my content, uh, pinopost ko na rin. Ina, kumbaga, naka ano na rin siya, naka-promote na rin siya sa mga social media accounts niya. Kasi yung social media accounts, yun yung magbo-broadcast na may bagong uh, na may bagong um, upload na article doon sa website na yon or doon sa site na yon. So, dapat familiar din kayo dito. So, you should be a social media enthusiast. Right? So, next, ito naman yung mga starter pack. Okay? What are the starter pack? Kaya ko sinabing starter pack is dapat before you venture into freelancing, familiar na kayo dyan or meron na kayo nyan and kumbaga bago kayo mag-bid or bago kayo magsimulang mag Uh, apply sa mga content writing na trabaho or na na job sa mga platform, dapat familiar na kayo dito. So, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or Google Doc, Sheet, or Slide. Uh, yan yung tatlong basic. 
yung Word saka Google Doc kasi dito ka magsusulat talaga. Either si client minsan gusto niya Google Doc para madali na lang share share na lang ng link. Pero may clients na gusto nila naka Microsoft Word ka kasi nga may i-upload mo siya sa isang site or kaya i-email mo sa kanya yung content. Excel kasi for example like yung isang i-discuss ko mami yung product description or product uh, product description mostly pinapasulat pinapa transfer yan sa Excel so at least the very very basic lang at least yung marunong ka lang mag copy paste sa Excel so you should be familiar also with Excel PowerPoint and yon may mga content writing jobs na uh, nag-hire sila ng sama na gagawa ng kanilang presentation so kailangan ng content don kailangan magsulat ka din don but you will use PowerPoint or or Google Slide as your uh, tawag dito as your platform or as your um, tool instead na Word or na Excel. Next is online thesaurus. Ito very common naman to pero pag magsusulat kayo, i-ready nyo lang yan kasi um, ayaw na ayaw ng mga clients yung mga redundant words na yung mga lagi ka nag uh, pansinin nyo sa mga articles, uh, let's say the word beautiful Di ba napaka-common niya? Pero pag nag sa isang sentence, pangit yung, babasa, yung gagamitin mo yung beautiful na word for a couple of times or even in a paragraph. Kaya dapat gumagamit ka ng online thesaurus kasi you should reword that. Pwede beautiful, pretty, wonderful, di ba? Parang eye-catching. So, gagamit ka. At saka yung online thesaurus, pag makikita nyo yung iba't ibang klaseng online thesaurus na ngayon, may pang business, may pang um, uh, technology. So, iba-iba siya. So, dif different kung ano, yung, kung ano yung sinusulat yung content, ganun yung thesaurus yung gamitan ninyo. So, yung word na beautiful, baka iba ang, pwede, ang, iba ang kanyang word when it comes, kapag business related yung sinusulat ninyo. Kaya very, very important siya. Alright. Next is Copyscape account. Copyscape, uh, it's copyscape.com. Ganun lang naman yung website niya. Very, 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 very important to. This is your anti plagiarism tool. So, I think um, for those na hindi pa rin familiar, again, hindi pwedeng ang, ang I remember there was, I, I trained, uh, merong nag-apply sa akin na writer. Ang kala ko parang, ang ganda ng application niya, okay siya, na uh, sabi niya marunong siya magsulat. So, pinasulat ko siya, um, uh, pinagawa ko siya ng sample write-up or sample content. Ako kasi, kapag may nagpapasa sa akin ng samples, ang unang-una kong chinecheck, copyscape, to know kung sarili niya bang gawa ito or kinopya niya lang from other contents or from other sources. Eh, sad to say, yung content niya, 100% na bumagsak kay copyscape. So what do I mean with this? Ang copyscape is like uh, isa siyang data, isa siyang tool na kapag pinaste mo doon yung sinulat mong article, madedetect niya kung meron kang cap kinopyang content or words or sentences or paragraphs sa isang article. So kailangan natin yang mga writers kasi hindi ko ito naman hindi naman natin maiiwasan. Um uh, real talk lang sa content writing para phrasing din kasi ang tawag diyan. Meaning you will read a couple of articles and kukuha ka ng inspiration from those articles, and then you will write your own. You will create your own. So, paraphrasing yung tawag doon. Uh, minsan, hindi natin may iwasan na baka meron tayong nagaya or naisulat or nakopya na something from one of the articles that we've read. That's why, iti-check natin siya sa Copyscape. Kasi si Copyscape, i-determine niya, kinopya mo tong item na to or kinopya mo tong paragraph na to dito sa article na to. So, hindi naman ibig sabihin doon end, end of the world na, hindi. Ibig sabihin, sasabihin lang ni Copyscape, change that paragraph, i-reword mo siya, i-rephrase mo siya, hanggang sa pumasa siya kay Copyscape. Ganon siya. So, hanggang sabihin ni Copyscape na okay, wala na akong nade-detect na copied contents, and then sige, okay na yung, okay na yung content mo. Pwede na siyang, parang it's um, considered as original content na. Yan. So, very important. Ang Copyscape is a premium account. May bayad po siya. Uh, when you buy it, it's $10. Pero, uh, yung $10 na yon 
Uh, kasi for every checking ng content, uh, babawasan ka lang ng 0.05 cents or minsan 0.01 cent lang. Depende kung gaano kadami yung words na inilagay mo sa kanya. So, hindi naman, ano, okay naman siya. Hindi naman siya, hindi naman siya, anong tawag mo dito, Mas, masasayang yung binili mo. Next is Grammarly. So, I, I understand, alam nyo rin yung Grammarly.com. So, it's a grammar checker. So, madali lang din siya. Yung grammar checker natin is, um, uh, para lang sabihin niya yung mga correct tenses. Sinasabi niya rin na nagre-recommend din siya ng, lagyan mo to ng ganitong, lagyan mo ng comma dito. To, o kaya i-split mo nga into itong very long yung sentences mo, i-split mo nga siya into two. Or kaya sabihin niya, don't use that word, gamitin mo tong word na to. So, helpful din siya for us writers. Especially kung ang dami natin kailangan isulat, very helpful yung Grammarly. So, download nyo lang siya or gawa lang kayo ng account sa kanya, that's Grammarly.com. There is a free account and there is also a premium account. Pero just start with a free account lang. Kasi yung kahit yung free account, very helpful na siya. Saka na lang kayo mag-premium account kung talagang, alam nyo yon yung sobrang dami na ng clients ninyo na, um, ma, ma, kumbaga kasi medyo mahal siya eh. Medyo mahal yung kanyang uh, premium account. So, dun muna kayo sa free account. Then you also must have also graphic design tools or like yung sinasabi ko kanina yung Canva. Gawa lang kayong account doon then napakadali lang naman siya. Kung kayo nag-e-edit kayo sa mobile phone ninyo ng photos ninyo, parang ganun din kay Canva. I think si Canva also has a mobile app, pero I use that usually dito sa ano, yung desktop app niya para kasi for the articles that I write. Next is language translator tool. So, minsan may mga client kayong ma-encounter na ako na-encounter ko. Ang gusto niyang, uh, ang nakakatuwa to kasi nat nat natuto ako sa client na to. Ang gusto niyang gamitin kong reference na kasulat in Dutch. So, ano naman ang alam ko sa Dutch, ba? Diba? So, meron siyang binigay sa akin na sabi niya gamitin mo tong tool na to. Sorry, I forgot the name of the tool, pero ma-research nyo yan sa Google. Na ita-translate niya into English yung Dutch, which is true. Na-translate into English, then um, nung tin-translate, saka ako na siya pinara-phrase. So, mas maganda rin na uh, baka may ma-encounter ma kayo na gagandong client, mag-ready na rin kayo ng mga free language translator tool. Marami namang free. Ingat lang kayo sa pag-download, ah, kasi marami nga free, marami din naman yung parang may virus or parang uh, hindi kagandahang ano, tool. So, pipiliin nyo rin. Lastly is the keyword research tool for SEO. So, ito yung meat of the content, keywords. Uh, for those na nakatry na ng content writing, uh, siguro alam nyo na to, familiar na familiar na kayo to, sa so, dito sa SEO. For you to have a viral content, dapat gagamit kayo ng mga keywords, may specific keywords. So, kung ang, again, example ko, women's clothing. So, maraming keywords, may mga, ang keywords na to, ito yung trending words. Na, so, pag sinubukan yung mag-search sa Google, pag tinype ninyo women's clothing meron mga ire merong i merong ida-drop down si Google na mga mga words after that mga long term more uh, group of keywords or mga long long keywords ibig sabihin yun yung trending or yun yung usual na hinahanap ng mga clients so pag um Kapag kaganon siya, um, pag, pag, pag ginamit nyo yung mga keywords na yun sa content niyo, ibig sabihin, i-recommend ni Google yung content niyo. So, uh, for example, women's clothing for, uh, women's clothing for uh, plus size. Yan, kumari plus size, madalas kong hinahanap. Women's clothing plus size. So, keyword na yun. Pag yung content ko, merong ginamitan ko ng keyword na women's clothing plus size. At may isang babae na nag-search sa Google ng women's clothing plus size, ang ipapakita ni Google yung content ko. Pag pinakita ni Google yung content ko, ang parang pinapakita na rin niya yung product ng client ko. That is SEO. So, that's site engine optimization. And that is how you make your content viral with the use of proper keywords. Keyword research tool, maraming free. Google AdWords. Pero ako, the one that I use is Ubersuggest. 
you just check it, uh, madali rin siyang hanapin. Uber suggest from Neil Patel. So, kasi very friendly siya. At saka updated siya. Saka free siya. Yan. So, pero madami naman. Madaming anything ng, pag nag-type kayo ng keyword research tool, lahat ng i-recommend niya, you can use them all. Everything, you can use. You can use them all. Kasi helpful sila. Alright. Ah, uh, nako, Coach Roxy, okay pa ba yung time natin? Sorry ah, uh, medyo napahaba. Bibilisan ko na lang. Okay pa tayo. <laughs> okay, yeah. okay, okay pa tayo. All right. So dito na tayo sa type of contents natin. So I just choose uh, pinili ko lang yung pinaka na, pinaka in demand pero napakadami pa niya. So yung first is the blog. Blog is, ito yung sinasabi ko, ito yung magsusulat ka sa website ng uh, client mo. Pero dito, iba-iba siyang content o we, uh, niche. So, marami kasing product eh, di ba? Anything, pwedeng ilagay sa site. So, dapat, kung ikaw ang, ang gusto mo maging blog writer, uh, piliin mo kung ano din yung hilig mo. Para pag nagsulat ka ng article, um, hindi ka na mahihirapan. So, kung ikaw mahilig ka sa fashion, mag-apply ka dun sa mga jobs na meron silang fashion blogs. Kung mahilig ka naman sa technology, mag-apply ka dun sa technology blogs para hindi ka na rin, para same page lang kayo pag nag-uusap kayo ng, uh, same page, nag-uusap kayo ng client mo. Saka hindi ka mahihirapan. Kung ang pipiliin mong content, uh, ang pipiliin mong client is something or yung yung linya niya is something that you also love, I tell you, kaya mong gumawa ng uh, le, uh, more than five articles in a day. Maning-mani lang sa yun, kasi tuloy-tuloy mo lang siyang isusulat, di ba? Tapos meron ka pang copyscape, saka Grammarly, so matutulungan ka pang mag-check. Meron, parang meron ka ng uh, sariling editor. Yan. Next is SEO. So, merong mga writers dedicated for SEO writing. Um, SEO write, lahat kasi naman ng contents ginagamitan na ng SEO, pero meron talagang mga uh, clients na they are uh, really, uh, they really want to make their, uh, yung iba kasi parang okay lang na hindi mag-viral kasi meron naman sila ibang platform to market their products. Pero merong ibang mga clients na, is, oh, na online or yung blog or yung articles or yung blog site nila ang talagang main platform nila in marketing. Dito, kailangan nila ng SEO writer. Ang SEO writer is alam niya kung paano gumawa ng SEO title gumawa ng SEO content, yung body of the article, as well as the ending and everything, the science of SEO. Uh, may isa kasi, for me, SEO kasi is a different course. So, if you wanna learn, um, I suggest or I encourage every, I encourage you to learn SEO kasi ito yung pinaka-in-demand. Marami naghahanap nito. So, learn, uh, marami namang free courses niyan online. And you can read the articles, uh, marami ding free articles online. Pwedeng basahin nyo na lang siya. YouTube also, marami din naman siya. Next is copywriting. Copywriting is marketing. So, um, ano bang magandang sample nito? Pag pagpunta kayo sa isang website, tapos um, makikita niyo doon, di ba meron doon mga website na at the end of that, meron silang mag-fill out ka ng pangalan mo, ng email mo. Tapos parang kukunin nila yung information mo, ba? Kasi they are selling something or they they are inviting you to uh, avail of a service. So yung mismong content na binasa mo, that is a form of copywriting. Copywriting is just uh, content na, na may relate sa selling o sa marketing. So direct talaga siya. Again, hindi, ang copywriting is um uh, ako uh, cause I, I I'm not into copywriting talaga kasi kasi hindi rin ako magaling sa selling. Ganon siya. So, pero um you can learn that. Kumbaga meron lang silang alimbawa sa isang client, sa isang product, sa sobrang dami ng uh, sa sobrang daming products or competitors, dapat yung copyright mo o yung article mo, marketing article mo, dapat ano siya, um, catchy talaga siya. So, dito parang ginagamita, there's a certain style for you to write or for you to create a copyright. Um, ibang ano rin kasi siya. I think it's another uh, course for that. Or you have to learn, uh, you have to learn that. Next is product review or description. Ito naman, uh, pag nakakita kayo ng ganyan sa mga sa mga platform 
sila yung usually mga Amazon affiliates, eBay affiliates, Shopify affiliates. Ito yung um, gumagawa sila ng isang website. Or, or first is kumukuha sila ng mga products, let's say sa Amazon. Kukuha sila ng product nila doon na gusto nilang ibenta. Tapos, gagawa sila ng affiliate website. Yung affiliate website nila, doon nila nilalagay yung review nila on the product that they chose. So, syempre, review, review pero at the end of it, parang pinopromote nila yung product na nire-review mo. So, ako, I have one long-term client na we've been serving, my team is serving him for uh, since 2018. Ano siya? Um, uh, Amazon affiliate siya. So, I guess, um, satisfied siya sa work namin kasi continuous yung kanyang order ng articles. Ibig sabihin na napoproduce naman namin yung product review na gusto niya. Sa product review kasi medyo technical siya. Bakit siya technical? First, gagamitan mo siya ng SEO. So, gagamit ka ng keywords. Second, meron siyang format. Like, for example, pag may product review, isusulat mo yung pros, isusulat mo yung cons. Tapos, magsisingit ka pa sa product review ng mga generic contents or generic topics about that particular product. So, medyo technical siya. At ang isang product review, usually, nasa 2,000 to 6,000 words siya. Like yung ginagawa namin sa isa client namin, 6,000 to 6,500 words per article kami, per product review. Ang haba, di ba? So, depende naman yan sa client. The copywriting, medyo maikli lang yan kasi isang page lang siya. SEO, uh, may rule kasi sa SEO. Dapat is 2,000 words and up yung content mo para mapansin siya ni Google. Blog is usually a thousand words yan siya. Pero kung gagamitan ng SEO yung blog, dapat that less than 2,000 siya. Next is academic writing. Academic writing naman, ito naman yung mga thesis, ito naman yung mga uh, mga estudyanteng tinatamad magsulat ng kanilang mga uh, materials sa school. So dito, may konting gagamitan mo ng research. And usually yung magiging clients mo dito are from the universities. I had one client, very long-term client ko siya before. Ang kanyang business is, uh, ang mga clients niya are yung mga estudyante sa university sa UK. Sa kanya nagpapagawa ng mga academic research or writing na pinapasa naman niya sa akin. Yan. Next is technical writing. So, ito na yung about technology, about software, about um, tools and systems. So, kung usually um, yung mga developer, mga programmer, nagsusulat din sila. I also have a client na in VA naman niya ako. Ito ang linya niya. Ang blog site niya is all about automation. So, yung mga writers namin doon is uh, mga software developers, mga programmers. Dito malaki ang kita. So, siguro sa kanya, parang um, isang article is around uh, $200 kasi technical siya or uh, software. Saka ang sinusulat nila dito mga how-tos, how to use this tool, how to use this system, ganyan siya. So, medyo mahal nga siya talaga kapag ka nagsulat ka ng ganito. Next is social media. Social media, ito naman yung mga blurbs or yung mga maiikli lang, yung mga social media posts. So, Again, ako, may client din kami, minemaintain namin yung IG niya. So, gumagawa kami ng graphic design via Canva. And then, sinusulat namin yung contents. Kung ano yung um, product niya, sinusulatan namin ng contents. So, eto, pwede kayong magsimula dito yung mga newbies. Pwede kayong mag-apply as a social media uh, content writer. Kasi maiikli lang. At least, masasanay kayo na maiikli. Saka, ang gagawin nyo lang dito, magbabad lang kayo sa IG or sa Twitter or sa Pinterest, so malalaman nyo kung paano magsulat, kung paano nila ginagawa. Ito, like sa IG, di ba, ma-hashtag yan. So, dapat familiar kayo sa mga hashtag sa IG. Then, pag gumawa kayo ng mga contents, very catchy din dapat. So, again, to, familiar la, to familiarize yourself, magbabad lang kayo sa website, no? Or, dun sa kung anong platform 
yung social media platform. Yan. Next is email marketing. So, siguro kayo din, kung kayo ay baba din sa online, malamang nagsasubscribe, subscribe na rin kayo sa mga email na, di ba, minsan may mga advertisement, tapos pag kinlik nyo yung advertisement, kukunin yung, yung email address nyo, then after that, mapupuna mo, every day nag email na siya sa'yo. So, that is email marketing. So, kailangan din ng writer dito kasi every day you have to yung email email marketing writer every day kailangan yung umisip ng mag-isip ng isang um, content or na ilalagay doon sa email and dapat catchy din siya para basahin ng mga clients or ng mga readers kasi sabi nga sa research parang 75% ng email subscription left unopened so maswerte ka kung yung sinulat mo is nasa 25% na laging ino-open. Kaya dapat ano ka rin dito, ima yung imagination mo okay um malawa, creative ka para makatch mo yung readers mo. Next is ebook. Ebook writing ito naman I could say that this is my expertise. This is what I do for for uh, uh, personally. So pag pumipili ako ng projects, mas pinipili ko ang ebook writing. Uh, ebook writing usually mga ano yan pinakamaikling words na sinulat ko for an ebook is 7,500. Pero like now, I'm writing a 30,000 word ebook. So, medyo malakihang projects na to. Saka matagalang projects. Uh, like for example, the 30,000 ebook, sinusulat ko siya ng almost two months. And uh, okay naman. Kung baga, um, alam naman ng client na matagalan tong ebooks na to. Pero mas maganda siya kasi nga mas na-express, depende sa e-book na isusulat mo. Pero usually mga e-books is mga self-help. So kung ikaw mag, mahilig ka magbasa ng mga self-care or kaya uh, parenting, di ba may mga nababasa na kayong ganong e-books, ito siya. Pwede kayong, kung ba, mahilig kayong, mag, mahilig kayong uh, magbasa about parenting articles, pwede ka rin kayong magsulat ng e-books about that. So, Ito, ito nga lang, mas mahaba siya or mas malakihang project siya kasi, ma, kasi maraming words. Last is web content. Web content, ito naman, ikaw yung mag... Kung meron mga web developers na nagbibuild ng website, meron ding mga web content writers. So, kung makikita nyo, diba, ano ba yung mga parts ng website? Diba, meron siyang about us, meron siyang siyang products, meron siyang services. Makikita nyo yun, di ba, mga tabs doon sa website. So, may writer din na gumagawa nun. Yun yung web content writer. Uh, pwede kayong mag-apply din doon. Ano lang siya, ba, um, madali lang din naman siya. Familiarize yourself doon din sa mga different kinds of website at malalaman nyo ano yung mga contents na kailangan niya. About us, pag sinabing about us, you're just detailing ano yung sino yung client, ano yung product niya. Products is you will just review or you will just describe kung ano mga products na um, ino-offer niya or the services. Contact us. So, ganun lang. Anything na, word, na kailangan isulat sa isang website, web content writer yon. So, yon. So, those are the types of contents na in demand as of this uh, this time. So, pwede kayong magsimula dyan. Pwede yan yung i-target ninyo if you are starting as a uh, freelance writer. All right. Next is uh, types of writers. So ano ba yung mga writers? Dalawa lang kasi yan. For, dalawa lang, it, hindi to technical. Ha. Again, uh, based on the practice that I do, dalawa lang kasi yan. You are the author or you are the ghostwriter. Author meaning, kay, pwede mong um, ilagay yung pangalan mo na nagsulat nung article. So, may mga clients na pumapayag sa ganun. Sige, you can um, claim na sinulat mo yan, ilalagay ko yung pangalan mo as an author. Pero very seldom. Kasi usually, siguro 90%, you will be a ghostwriter. So, ang saklap lang no na medyo pinaghirapan mo, pinaganda mo, pero hindi makikita yung pangalan mo as an author. Ang, panga ang makikita ang pangalan mo ay yung pangalan ng client mo. Yun yung medyo downside if you are really a writer. Siyempre gusto mo, di ba, nakikita nila na ay ako nag pwede mapagmamalaki mo na ay ako nagsulat niyan. Ako as as an ebook writer, siguro si this year I've written more than 10 ebooks already. Kahit isa doon, hindi ko maklaim na sinulat ko yon. Pero that's part of it. That's life as a ghostwriter. 
Pero pwede ka naman, sabi ko, sige, susulat na lang ako ng sarili kong e-book someday. Yan. Pero isang, isa yan sa target ko. So, yun lang. So, kung goes, 90% of the projects that you will be encountering, uh, ghostwriter ka. Yan. You don't have the right dun sa ginawa mo after you submitted that to the client. Alright. So, nandito na po tayo sa tips. So, First tip ko in writing, never underestimate time. So, most of the writers, pag nagpapakitang gila sa client, sinasabi nila, I can write that in 24 hours. I can write that in 2 hours. Uh, pag nakakakita ko or pag merong nagsasabi ng writer na ganun, parang nagdududa na ako. Lalo na kung sasabihin niyang, I can write a 1,000-word article in 2 hours. Mm. So, kung ganun kabilis kasi, po pwede naman sigurong, po pwede naman sigurong totoo yun. Pero most of the time, especially if you're still a newbie, parang mahirap. Ako nga, inoorasan ko yung sarili ko, at least three hours for a 1,000 word article. Kasi, um, magbabasa ka pa ng references mo, eh. magre-research ka pa eh. Ika-craft mo pa ng, yung outline ng article mo. Uh, so, parang napaka imposibleng matapos mo siya. Yung mga writers na gano'n, na sobrang ina-underestimate yung time, iniisip ko lang, baka gumagamit sila ng pinagbabawal na tool sa writing. So, ano yung pinagbabawal na tool sa writing? Please take note of this. Never, never use article spinners. So, mak ma malalaman nyo yan, ano yung pag sinerge nyo, ano yung article spinners. Ito yung kukuha ka ng isang article online, isasala mo sa article spinner yung article na yon. Yung article spinner, may gagawin siya, may algorithm siya para maririte yung article. Tapos, ipapasa sa client. So, ba Parang napakadaya. And at the same time, yung mga ganong klaseng article, very, very bad quality or low quality. Kaya never, never use that. I, I, sinabi ko lang sa inyo yan para familiar kayo at para hindi nyo siya gamitin. Pero, Maraming gumagamit ng ganyan. Pero iwasan natin siya kasi I tell you, hindi masisiyahan ng client ninyo. Mawawala ang mga client sinyo if you use that. Next is read at least five references before writing. So, karamihan ng writers, may mga nagkakamali dyan, gagawa, gagawin lang nila, uh, magbabasa lang sila ng isang reference tapos i-rewrite na nila. That's wrong. Uh, para para parang para ka na rin kumopya or para mo na rin kinopya yung article na yon. So, use at least five references, read all of them, and then after nyo siya mabasa, i-close nyo lahat yon, yung mga binasa nyo na yon, and then write your own. So, at least five references. Bigyan nyo ng limit yung sarili nyo na not less than five references para mas malawak yung article ninyo. Next is set a limit on how many words you can write in a day. So, marami kasing opportunity. So, nakakabulag minsan na parang ang daming opportunity. Sige, tanggap ka lang ng tanggap ng uh, projects. Kaya lang, kapag ka ganun, magiging... Um, uh, mag, ma, ma, ma compromise yung quality mo. So, like ako, whenever I, I do not write more than 3,000 words a day. Kung kaya nga, kung malaki-laki naman yung project, meaning mataas-taas yung rate ng project, hanggang 1,000 words lang ako. Pero kung um, okay naman yung topic, something na talagang master ko yung topic na yun, I can write as much as 3,000, but not more than that already. Kasi I tell you, kapag pinilit nyo, even if you are capable of writing more than 3,000 words a day or more than 5,000, whatever your limit is, I tell you, bababa at bababa yung quality. So, lagi nating iisipin, ang ibibigay natin sa client natin is value and quality, hindi words. Ang binibigay natin again is value and quality at hindi words. Kaya dapat lagi natin iisipin yon. Next is begin with what interests you more. So, um, wag nyong nating ipilit na mag-apply doon sa mga job posts na hindi natin gamay yung topic. So, if you are not into technical, if you are not into technology or tools or innovation or automation, wag kayo mag-apply on that kasi mapapahiya lang kayo sa client. Kung sa tingin nyo, mas, mas, mas okay sa inyo ang health and wellness, keto diet, mga ganyan, or kaya... Um, fitness, yun ang applyan yung jobs. Napakadami namang content writing na iba't-ibang niche talaga. So, 
um, begin with that, with what interests you more. Tapos, every now and then, pwede kayong, kung sa tingin nyo, ay parang ang mas madami naghahanap ng technical writer eh, eh di magbasa kayo na magbasa ng articles about technical, about technical, uh, technical tools or uh, software tools, hanggang sa ma- mag- lumawak na yung vocabulary nyo on that particular topic, then you could apply. At least hindi kayo mapapahiya sa client. Next is be familiar with trending topics. So like now, COVID-19, maraming naghahanap ng articles about COVID-19. Maraming nagpapasulat ng e-books about COVID-19. So be familiar with those. Uh, magbasa kayo ng articles. Kung ano yung trending, yun ang basahin ninyo. Yun ang aralin ninyo. Para kapag ka nag, uh, nagkaroon kayo ng um, clients or nagkaroon ng job post about that, kayang-kaya nyo kagad mag-apply. Very confident kayo. Next, ask for sample contents from the clients. So, kapag nag-apply kayo at kunwari, nag interview na kayo ng client, you ask for sample content. Bakit? Bakit ka mangi, wag kayo manghihingi ng sample content. Bakit? Kasi you need to know, ano ba yung target content ng writer, ay ng client, sorry. So, not because na magaling ka sa topic ng fitness, eh, kayang-kaya, iisipin mo na, ay, kayang-kaya ko nang gawin yung, yung sinasabi ng client. No. Ask for sample. Pwede yung sabihin sa client, can I have a sample article that you like? Or can you give me the website wherein, uh, can you give me your competitor website wherein you like the uh, write-ups or articles there? Kasi doon mo malalaman anong writing style ang gusto ng client. Meron kasing mga client na, oh, let's say fitness yung topic. May client na formal writing style ang gusto niya, yung parang informative lang. Yung nag, nag, nagbibigay ka lang ng mga, ng information, ng lesson about that. Pero may mga clients na gusto niya creative or conversational. So, doon mo malalaman. So, what if sumulat ka ng something uh, informative lang pero ang gusto pala ni client conversational meaning parang parang kinakausap mo yung ano yung yung reader mo so do yun yung reason bakit mag-aas ka ng sample content ako i always do that whenever i bid on a uh, or kaya pag ini-interview na ako tatanungin ni client sa akin um do you have questions what else do you need sabi ko i need sample contents that you like so that i could uh, target ano ba yung writing style na gusto mo Yan. Next, practice with different writing prompts. So, kung newbie ka, um, lagi ka lang at, or kaya habang nag-aantay ka nang may mag-reply sa mga job, uh, mga inapplyan mong jobs, mag, everyday magsulat. If you are, if I, if I am encouraging you to read something every day, I'm also encouraging you or forcing you to write something every day. So, yun yung mga writing prompts. Isip lang kayo ng random topics. Anong 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 purpose ng writing prompts? To enhance your vocabulary and also to um uh to to be familiar with the trending topics or with any topic at all. So every day write something kahit pa mga 100 words lang 'yan. Kung every day niyo naman ginagawa, mahahasa at mahahasa yung writing skill niyo. Or kaya just type in kay Google daily writing prompts. So maglalagay siya ng topic. Siya mismo si Google magsasabi sa iyo, okay, write something about your experiences when you're uh, five years old. Ganyan. So yun siya, at least so susulat kayo. So writing prompt na yun. So again, if you are to read something every day, you are also to write something every day. Which, yan, sabi ko nga dito, read a lot. Read a book, read articles online. Read, 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 read. Kaya sinabi ko kanina, bakit, ito yung reason, bakit ko gusto yung writing because I love to read. Hindi po ako magaling magsulat before. Never. Hindi ako magaling magsulat talaga. Wala akong hilig sa pagsusulat. But since um, nahilig ako sa pagbabasa uh, ng mga blogs and nahilig ako sa pagbabasa ng mga books, doon nabhasa yung vocabulary ko, yung grammar ko, and doon ako na nag doon ako na tutong magsulat. Parang ginawa, nagsimula ako sa ganito. Kung ano yung article na binasa ko, usually kasi ako nagbabasa ako ng mga kwento, mga short stories or um uh, devotion or articles online. Gumagawa ako ng commentary. 
So ano yung insights ko or ano yung idea ko about that particular topic? And then, sunusulat ko siya. So hanggang sa nakagawa na ako ng sarili kong blog about it, hanggang sa nahasa na ako, hanggang sa naging freelance writer na ako. So read, 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 and read. And write, 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 write. Every day yan. Next is find out the best time for you to write. Um, as a writer, hindi talaga siya, mahirap talaga ako, nag, nagkakaroon talaga ako ng ganyan. The best, uh, write, ako, uh, for me, the best time for me to write is every 3 a.m. in the morning. So, kapag may sinusulat akong evoke, um, kailangan 3 a.m. gising na ako. Kasi ang, ang utak ko gumagana from 3 a.m. to 6 a.m. Yung tahimik, yung hindi pa sumisikat yung araw, yan. So, find your time lang. Pwedeng kayo sa umaga or sa gabi or whatever time it is, dapat find your time. At least, pag yun, ng, pag na-hit na nyo yun, hindi kayo, may hit nyo rin yung target word count niyo in a day. Kasi wala kayong istorbo or hindi hindi kayo mauubusan ng, ng isusulat. Which, um, eto, Yung susunod is anticipate writer's block. Meron tayo lahat niyan. Na kahit na anong gawin mo, walang lumalabas na idea. Kahit anong piga mo sa utak mo, walang lumalabas na idea sa utak mo. Yun yung tinatawag na writer's block. Um, that's why when you bid for a product, eh, sorry, for a, for when you bid for a job online, isasama niyo yan sa, um, sa timeline na sasabihin niyo sa art sa client niyo. Let's say I will create this book for two months. Kasi na, na, na anticipate ko na doon na sa two months na yun, may, siguro may mga limang araw ako ng writer's block. Ganyan. So sa sa two months na yun, may mga ilang araw ako na may emergency akong gagawin kaya hindi ako makakasulat. So i-consider nyo lahat yun. And yun nga, anticipate writer's block. Tapos huwag kayong malulungkot kapag walang, walang lumalabas sa something sa isip nyo, wala kayong maisulat. Kasi you are just experiencing a writer's block. Yan, common yan. Next is be ready for revisions. So, pagkapasa ninyo, huwag kayong mafrustrate kung pagkapasa ninyo sa client ninyo, bigla niyang ibabalik at pinaparevise. Instead of you na taking it against yourself, take it as something to improve. No, So, saka syempre, kung hindi naman talaga niya katanggap-tanggap sa client ninyo, isipin nyo, this, it's not something about you. It's something about the perception of your client. So, yun ang isipin nyo na lang doon, na hindi nyo na-hit yung gusto ni client. That's why you have to revise. And you should be open for that. Okay lang yan. Hindi, hindi naman porket pinapa-revise sa inyo na client na napaka-sama nyo na or napaka, hindi kayo magaling na writer. It's not always like that. It's more of, it's because of the perception of the client. Okay? Next is listen to your content. Read it aloud. Ako, ganyan ako. Whenever I write something, I read it aloud. Kasi, doon ko malalaman, ay, ang pangit pakinggan. Sige, i-rewrite ko siya. So, you listen to your content. Da dapat, before kayo mag-submit sa client ninyo, you read it aloud first. And then, malalaman nyo, ay, ang pangit pakinggan. Sige, babaguhin nyo. Next, is use active voice unless client says not to. Ano ba tong active voice? Um, very common yan. And dapat, wag nyo nang antayin yung client ninyo na... Sabihin pa sa inyo na use active voice. Active is the opposite of passive voice. So, for example, ito, yung, yung sentence na yan, use active voice unless client says not to. That is an active voice of writing. Pero may mga writers na gumagamit ng passive voice. Ano ba yung passive voice? Ganito yon. Active voice should be used unless client says not to. Diba? Should be used. O kaya, active voice should be written. Those are passive voice. Don't use that. Uh, I hope I have time talaga to tell you about it. Pero you could do research online. What is active voice and what passive voice? That's one thing na laging pinapa-revise ng client. Kapag passive voice of passive tone of voice yung ginagamit. Kasi pangit siya basahin. So, dapat laging active voice or active yung tone of voice. Last is learn the art of negotiation. So, art of negotiation, dito na tayo pupunta. Ito na yung bidding or applying or pricing or yung rates. So, you might ask me, magkano bang rate? Magkano bang pwedeng kitain sa writing? Okay ba dyan? Okay ba yung uh, malaki bakitaan kitaan dyan sa writing? 
Well, number one, it depends on your um, level. Kung newbie ka na, newbie ka pa lang or expert ka na. So ako, before, uh, I started, again, yung principle ko, principle ko lang to ha, this is my discipline. I do not, um, I do not uh, use na ma- ma- yung mataas na rate. Hindi ako nag-rate ng mataas kasi I always target for long term. Ang ginagawa ko, pag nagbida ko, mababang rate siya. Tapos pag nagustuhan talaga ni client, alam ko kasunod nun, magiging long-term writer ko siya. Dalawa kasi yan eh. Kung baga sa, alam niyo yung pakiyawan sa kaarawan, di ba sa trabaho. Pag pakiyawan, maramihan siya. So, ibig sabihin, parang parang business, ang point of view mo business. Pag pakiyawan, mura nga siya, pero maramihan naman siya, malaki yung kita mo. Pag arawan, or parang isahan lang, short, ito yung mga short-term project, Um, mataas nga yung rate mo pero wala namang repeat orders kasi one time ka lang one time niya lang gagamitin yung service mo so mamili kayo kung alin doon actually pwedeng both ako ganun yung ginagawa ko i have long term clients na mabababa ang rates and i have short term client na yung tip, ito yung mga tipong one time lang pero tinataasan ko yung rate ko okay tatanong ninyo ano ba yung basic natin ngayon Ah, uh, nako ayoko mabash. <laughs> Kaya as much as possible ayoko magbigay ng rate. Pero ang nakikita ko, ang napupuna ko lang talaga is um uh, ang basic is five dollars per 500 words. So parang one dollar per 100 words. That's the basic. Pero you could go lower on that. Ako wala walang standard kasi, walang standard or walang benchmark. Kung magkakaroon lang siguro ng level or siguro benchmarking na rin, pwede nating gamitin 'yon. But if you want to be competitive, you could go lower than that. Depende talaga sa inyo. Let's say, kayang-kaya nyo naman yung topic, napaka, napaka-easy lang sa inyo yung topic, at kaya nyo tapusin ng, um, ng tatlong oras, okay na rin yung $5, ba? Diba? Okay na rin yung or mag, uh, less than that. So, lagi nating, kasi ang pricing naman natin, lagi nating i-ano uh, yan eh, um, babalansehen eh, based on ano ba yung mga, uh, for example, sa so five dollars per 500 words or one dollar per 100 words kasama na dun sa pricing yung effort mo kasama na dun yung ginamitan mo siya ng grammarly kasama na dun yung ginamitan mo siya ng copyscape de ba so like anuhin mo siya um kasama na dun yung mga gano ba ka ano yung internet Uh, anong anong klasing internet ang gagamit, 'di ba? Yung mga ganon, yung mga yung mga considerations na ganon. So, pero just basic 'yun ang nakikita ko. $5 per 500 words. So, 'yun yung pinaka basic right now. Stamp nagti 3.5 dollars per 500 words, but it's up it's really up to you. You could go higher as uh $200 per article. Kapag lalo na sa mga technical And lalo na kapag ang client nyo is direct hire. Kasi mind you, dun sa mga platform kasi natin, um, hindi yan, hindi, hindi direct hire yon definitely. Uh, bibihira yung mga nagde-direct hire. Usually mga nandun, mga ano rin, outsource din sila, na in-outsource sa kanila, in-outsource din sa, ha, sa i-outsource din nila. So, if you could find pra, uh, clients sa direct hire, mas malaki-laki yung bayad na ma ano nyo, na makukuha ninyo. Alright. Ano pa ba? I think I've discussed everything. Pasensya na kung medyo nag-over ako, coach. Uh, pero I think I've discussed everything na. Baka may questions sila. Alright. So, if a flash ko lang yung questions. Um, meron dito from... Riza, uh, my other platform po ba, like Copyscape na free? Ah, yes, yes. Si Grammarly, meron siyang plagiarism tab doon. So what you can do is you can use that. And marami ding anti-plagiarism tool na free. You can just search kay Google, plagiarism tool free, then you can use that. Yun nga lang, um, si Copyscape kasi parang standard siya ng mga clients. Usually, kapag ka nagpo sila ng job, lagi nilang sinasabi, It, uh, your article should pass copyscape. So, pag nag-mention na sila ng copyscape, parang wala ka ng choice. You have to really, you, you should really need to check your content sa copyscape. Kasi hahanapin nila yon eh. Hahanapin nila yung proof na chinek mo talaga siya kay copyscape. But there are free. Yes. Madami. Madaming anti-plagiarism tool na. Yes.
Um, we have another question. Sabi niya, what's your niche as a writer? Ay, ako, kasi sa self-help e-books ako, yun yung ano ko, yun talaga, dun ako, um, I've written a lot of contents na, pero mas very comfortable talaga ako sa self-help e-books. So, yung mga anything about parenting or kaya uh, self-help, self-care, yan. Yan yung mga, gina, yung mga sinusulat ko. Parang giving advices talaga to the readers. Yeah. Okay. Um, is it possible to improvise sa mga articles na gagawin? Let's say there is a specific topic tapos yung writer nag-add ng additional topic na related doon sa na-request ni client. Okay lang ba yung ganun? Nag-add ng, kon- ng ibang topic? Kasi kung... Um, Kung ang basihan, let's say, for example, nagsulat ka ng isang content, tapos meron kang target word count, I suggest that you focus on the topic of the client. Kasi masasayang eh, uh, sasakop ng word count kung meron kang isisingit na iba. But if you like to add uh, content na hindi related dun sa topic ng client, that should be outside the word count na sinabi niya. Kasi baka mamaya ma- masabihan ka niya, oh, nagsulat ka ng 200 words for this uh, topic, hindi naman to, ito yung pinapasulat ko, baka ipa-revise lang. It's okay to add, pero dapat iserve mo muna yung word count na gusto ni client. Ayan. Okay. Hada, do you have any question for Chell? Oops, nakamute ka. Ayan. So, question, kasi ba ba, um, na-discuss kanina ni Michelle about um being a ghostwriter so mm-hmm. how can you build um paano tayo magbe-build ng portfolio if we are a ghostwriter are we allowed to okay. get that as a portfolio meron clients naman yes they allow that pero again uh, nasa ano na lang siya kasi kung yung mga clients naman parang network of clients din yan eh pwede mo namang isabihan dun sa when you bid for a project pwede mo nang sabihan this is for a client na pero I, I, sabihin mo na lang I cannot the, I, this is not my own but I've written this for a client pwedeng ganon pwedeng sabihin mo naman so, tapos siguro just like yung na discuss ko din kahapon mas maganda yung portfolio mo would be your own articles for different uh, niches talaga or for different topics so kung magra writing prompt ka every day sulat ka ng iba't ibang topics uh, about blog about SEO at least yung portfolio mo sa iyo lang talaga siya yan Pwede ba yung ano, kunyari, um, on my personal uh, Facebook and Instagram, um, can I use that as a portfolio, yung copy nun? Yes, yes. You could use that. Kung personal man naman siya, okay siya. Usually, kapag kaganyan nga, lagi kung instead of me attaching the samples, in-invite ko mm-hmm. sila, please check my LinkedIn or please check my uh, Facebook. May mga, may, may parang may mga contents ako doon. So, at least nakikita na nila. Na, at maganda pa yon kasi online siya. Meaning, publish siya. Yan, mas maganda yung ganun. Parang may yeah, question pero... kanina. Yan yung any tips? Ano siya? Mm-mm. A- ano yung mga tips mo? Kasi di ba may mga times na hindi organize yung thoughts natin. <laughs> so, ano yung tips mo pag ganun? Yun yung reason bakit ang ini-encourage ko kayo to read five references before start writing. Kasi that will help you organize your thoughts. So, kung ano yung topic na isusulat nyo, magbasa muna kayo ng related topics, at least five references. With that, ma-organize na yan. Magkakaroon na kayo ng ideas, gagana ng imagination and creativity ninyo, makakasulat na kayo ng isang article. Any kind of topic, basta dapat may, ano siya, may inspiration. Yan. Okay. Um, medyo challenging ba maging writer? Kasi di ba, iba-iba ang vocab ng US, Australia, at saka yung UK. Yes. Uh, is, ano nga, minsan, ano, or madalas, in-specify nila yan. Uh, may uh, audience is from US. Kaya isa yan sa itatanong natin sa client. Ano ba yung target audience mo? Uh, saan magaling siya? Uh, mahirap siya, pero pwede namang aralin. Like si Grammarly, si Grammarly, mer- pwede, meron ka doon pwedeng i-set up eh. Kung British ba, 
British English or American English. So susula tutulungan kanya, 'di ba? Sa spelling pa lang, 'di ba, ng British English at American English magkaiba sila. Ah, uh, yung like, parang um kapag ka British English yung S sa kayong zero organize organize yeah. di ba okay. ganyan siya so <laughs> ano so may grammarly can help you with that and uh, kaya, kaya namang aralin kaya naman kasi yung thoughts ang gawin mo diyan sulat ka muna sumulat ka muna nang isulat mo muna lahat ng thoughts mo and then kapag nag-review ka na ng ginawa mo check mo na yung mga terms na ay teka dapat gamitin this is british english so dapat ito yung spelling na gamitin ko or ako i guess may mga tools na na pwede mong gamitin, free tools online, na pwede mong gamitin to check if your content is British English friendly or American English friendly. Yan siya. Ayan. Um, from Dennis naman, how do you fight writer's block? I cannot fight it. <laughs> talagang, <laughs> talagang, ano, you, you just have to let to. Kaya, kasi kahit na anong pilit mo, sayang lang, may stress ka lang. So, if you encounter writer's block, just rest. Just rest. Pairas mo lang yung mind mo. Kasi, um, pag pinilit mo pa yung mind mo, lalo lang hahaba yung writer's block moment mo. So, that's why ang sinasabi ko nga, when you bid for a project, consider that. Uh, let's say sa isang linggo, may isang araw ka na writer's block ka, consider mo yun sa bid mo. Huwag mong sabihin na magagawa mo ng seven days yung isang content or yung number of, yung mga contents na yon. sabihin mo one and a half weeks kasi consider mo yung writer's block mo. You just have to let it. Huwag mo siyang labanan. Hayaan mo lang siya. <laughs> Ayan. Um, Hana, di ba sa social media meron tayong mag a ng captions? doon sa mga content, okay. di ba? So, misa may mga taglish dyan. Meron ba tayong specific na rule? Let's say, you're gonna use, you're gonna be using taglish. Meron ba tayong specific na rule kapag gano'n? Tapos, di ba may mga paragraph type or may mga habang captions kasi? So, pumapasok yung writing. Yun. Ang rule lang yes, naman is... Yung... Ay, sige, sige. Ay, sorry. <laughs> Sa, kasi diba, sa social media, um, medyo, ano siya, medyo technical kasi when it comes to branding. Kasi mm-hmm. kung ang branding natin, taglish, so pwede tayo mag-taglish, pwede tayo mag, mag-tagalog and English, pero kung yung branding natin more professional, English talaga tayo, straight, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na uh, mag-out of the blue, mag-tagalog. Correct, so, correct. babalik tayo sa branding natin kung ano yung, kung sino yung audience na kinikater natin. Correct, yung audience talaga. Yun yung number okay. one eh. Kung sino yung audience mo, sasabayan mo yung lingwahe nila para mas catchy. Yan. Mm, okay, okay. So, kung gusto ko maging writer, for example, pwede ako maging hybrid. Like, pwede ako maging writer ng SEO at the same time, pwede ako maging writer ng social media. Ganun. So, yes. pwede siyang... Um, ano, pero meron bang writer na lahat kayang i-cater? Meron bang ganun? Pwede. Kasi something, skills siya na talagang pwede mong aralin. Start from the... Uh, start talaga na from the blogs, yung pinakasimple, until upgrade lang ng upgrade ng skill. Ang, kasi ang pinaka-basic lang naman is dapat wide yung vocabulary mo, okay yung grammar mo, then the rest, naaral na yan. Yung kumbaga, ang i-hone mo na lang dyan yung writing style mo. Yan. So, pwede yan. Actually, mas maganda, mas madami. Kasi para yung opportunities, pag may mga job post, kaya mong apply yan kahit na ano. ba? Diba? Hana, do you have any questions pa for Shell? Um, uh, ano lang, singit ko lang pala. You might ask, kasi may mga, may mga job posts na ang hinahanap nilang, ang job posts nila are Lee, yung writing. Tapos yung iba naman, uh, parang project-based or milestone-based, like sa Upwork, di ba? If I, if, I, if I were you, I would, um, ang rate na gagamitin ko is per word. Per word. Kasi nga, at least per word, um, tapos ikaw na yung magde-determine gano mo siya katagal na uh, isusulat. Kasi pag nag-per hour ka, let's say ang sasabihin ni client, ang ang bibigay ko sa'yo is $10 per hour. 
magugulat ka yung gusto niya palang ipasulat sa iyo e eh, 3000 words per hour which napaka impossible impossible yon that's why you have to clear that to the client okay kung sabi mong early yung project mo ano bang ine-expect mo na output ko in 1 hour kung babayaran mo ako ng 10 dollars per hour hindi naman ako susulat ng 3000 words ng ng 10 dollars lang kasi isang oras 10 dollars lugi ka doon so lagi mo yung tatanungin sa client mo and i suggest you offer the per word count rate than the per hour the isang factor din doon yung writer's block nga what if um ini expect niya sa iyo matapos mo in 3 hours yung isang content eh may writer's block ka sayang di ba hindi mo natapos pwedeng Anihin, ma, 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 masayang yung client na yun. Yan. Yeah, okay. Nice. I'm not sure. Good, good. Ang, dami ko pa, <laughs> ang dami ko pa sana gustong itanong. Kaso um, I know <laughs> this is already info overload. Dahil punong-puno tayo ng mga magagandang insights about content writing. <laughs> Mm -mm. Um, ayan, Chell, baka may slide ka dyan if people would like to connect with you. Um, baka lang merong gustong mag-ask ng help or they have quick questions. Um, meron ka bang LinkedIn account or do you want to, ah, to promote it? So, Sorry, hindi ako, na, hindi ako nakapag, ano, nakapag-prepare ng slide <laughs> for that. Pero you can just, ano, you can just look for my name in Facebook, Chella Rokabo Kagin lang. Then you could connect me on that. Mas, ano ako doon, mas uh, active ako doon. Kasi nga, lagi akong nanonood ng webinar ni Coach. Kaya, kaya nandun ako sa Facebook ako lagi. You can just connect me on that. And then, ang um, uh, yung business ko kasi is virtual professional comp. So, if you want to be a writer, if you want to apply as a writer, connect connect to me in Facebook, then usap tayo kung paano. Yan. Ayun, guys. Okay. So, thank you so much, Chell, for this session. Sobrang daming learnings and we have positive feedback and I, I think marami silang mga ma-apply dyan. We have some, we received some messages na they're trying to incorporate itong learning na to sa kanilang social media, yung passion nila sa social media. So we are receiving some feedback about that. So very, very useful. Sana sa uulitin, meron pang next sure, session. Sure. Uh, oh, may okay. mga nag-request ng topic na if possible daw magkaroon ng um, session about about yung kanina um active and passive voice ah, so, yes oh. uh, uh pwede tayo or kaya coach if you want i could share pwede natin sigurong ilagay doon sa uh, sa units mo yung i could share materials on how okay. they're going to practice that siguro magbigay ako sa iyo ng mga writing prompts or practice oh, materials good. para ma on their own makapag ano sila makapag training sila on their own kayang kaya yan perfect ayun guys so wait natin yung materials na ibibigay ni Chell and um thank you so much ulit sana sa uulitin um free oh, learnings sure. pa ulit uh, magingat ka han would you like to invite them to join our social media training very quick yeah so for so social media um uh, for social media management we will be having our um first batch this august 5 so it will be a month long um, training together with a 40 hour apprenticeship. So you will be um, doing apprentice work with us in Excel Hub. So I'm looking forward to get to know you guys and uh, to share all my knowledge regarding social media management for you to land in transition para maging freelance or virtual assistant using social media management. All right. Thank you so much, guys, for staying Thank online. Mag dinner na kayo. Thank you, Anna. Oh, <laughs> Stay safe, Thank everyone. You. God bless. Bye. Bye. -bye.